Okay, welcome again guys. Uh, subject natin, Physics for Engineers. And today, we will be discussing about specific heat, phase changes, and yung thermodynamics. Okay, so as you can remember, I have um, given you a research assignment regarding these topics. No, So I hope you are able to have some readings regarding this topic. And before uh, going dun sa discussion natin, I'd like to remind everyone that next week, the 21st of April, will be our scheduled semifinals examination for this subject. Okay? So, ibig sabihin, this will be our last topic for the semifinals. And definitely, kasama ito sa exam. Ano? So, yung mga kasama sa exam is yung discussion natin from last week about temperature and heat transfer. And then, for today, itong mga additional topics natin. Okay? Of course, lahat ng activities, yung research, are also included. So, you have to um, re-evaluate or uh, revisit yung mga pinat pinahanap sa inyo just in case lumabas siya sa exam. And, yun nga, since uh, examination pinag-usapan natin, um, the administration would like to remind everybody to settle their accounts. So if uh, you don't have any means pa to settle, yung parents nila wala pang means to settle the said accounts, you can always have your promissory note. Okay? So all, all you have to do is communicate dun sa administration natin para alam nila yung status ng accounts nila. Okay? Para in later period or later time, wala tayong maging problem regarding sa uh, grading, no? sa pag-release ng grades. Okay? So... Okay, going back. So this will be our last, um, again, last uh, discussion for the semifinals. So at the end of this lecture, hopefully these are the things that you will be able to um, have or to take takeaways you know, for this lecture. First one is to explain your concept of specific heat and heat capacity. Right? So to demonstrate sa inyo kung ano yung difference ng dalawa. Okay? Next is yung, to relate yung temperature, heat, and heat capacity with each other. So we will be um, applying certain formula no, to relate yung mga pinag-aralan natin from last week then for this uh, time. Okay. Number three, to discuss yung different phase changes natin, ng matter natin, ng substance natin. So paano siya natin change from one phase to another. Then, to explain yung latent heat and latent heat diagram. So, later, uh, we will be um, expounding kung ibig sabihin yung latent heat niya. Okay? Then, uh, hindi ko lang nalagay, pero um, as mentioned, uh, we will be also tackling about thermodynamics. But for you, for our um, top uh, subject ngayon na physics, uh, more on descriptive or definition lang yung dun sa thermodynamics part natin, no? Kasi I believe yung kung mechanical engineering or civil engineering major kayo, um, you will still have a subject regarding basic mechanical engineering, yung para sa civil, uh, which will uh, discuss in depth nung thermodynamics. And then sa mechanical engineering na courses, you will have um, thermo 1 and thermo 2 in your higher year. No? Okay? So, kaya yung sa atin, mas mag-focus tayo ay dun sa topic natin na specific heat and heat capacity. Then for the thermodynamics part, we will just discuss the different laws um, and processes na nag occur sa thermodynamics. Okay? So, okay, let's start. So, to start, uh, we have to recall yung na-discuss na natin last week. So, yung last week, dinuscuss natin yung uh, other half is about yung forms of heat transfer. Okay? So we've discussed that through the uh, through these forms, um, nata transfer yung heat from one body to another. Okay. So again, yung main differences niya are as described dito sa slide natin. So yung una natatawag natin conduction or um, sinasabi natin na nagkakamero ng transfer heat kapag merong physical contact with two or more bodies, no? Kapag nagkamero sila ng contact. So kailangan ma-achieve niya yung condition na yon na kailangan si uh, mas malaking temperature na body magkamero siya ng contact with the 
um, lower temperature na body, para si higher temperature body will give off or share yung yung heat niya, yung energy niya to the um, other body para magkameron sila ng equilibrium. Okay? So as long as meron uh, difference or may mas mataas na temperature sa kanya, laging magkakameron ng heat transfer. So ang goal lagi ng body natin is to equilibrate o magkameron ng equal distribution ng energy ng heat for this uh, in particular para mat, uh, maging balanced siya. Okay? And then yung other type natin na tawag natin convection o yung heat transfer natin through fluids, no? Again, when we say about fluids, it contains or um, pertains to liquid, gas, or air. Okay? So, sa convection, through flow ng fluid from one place to another yung nangyayari. So, uh, main example natin last time is yung water natin being heated inside a pot. So, ang conduction natin doon is yung flame tsaka yung pot natin. Kasi nagkameron sila ng physical contact, yung mismong flame natin nagka-contact doon sa ilalim ng pot natin. After some time, tinransfer ni heat o ni flame yung heat energy niya kay pot. Okay? Ngayon si pot, meron siyang, nung sinalang natin siya, meron siyang water na nasa um, isang temperature lang. Habawa cold temperature yung water. Once na na-expose na siya dun sa, uh, habang yung half or yung other parts ng water are uh, directly in physical contact with the pot, nangyayari dun sa molecular level nung nasa ilalim, nagiging mas denser yung um, yung density natin. No? Nagiging, nagiging, nagiging expand yung density natin. So what happens is kapag mas less dense na yung uh, mas less dense na yung water natin, pupunta siya sa taas, then yung cold water natin pupunta sa ilalim, which will start a cycle hanggang masatisfy yung equilibrium ng uh, temperature natin. So as long as merong presence ng heat, and then for a long period of time, magkukontinue yung process hanggang um, yun, mag mag magkakameron ng continuous uh, transfer of heat hanggang uh, mas maging equal na yung heat ng dalawa. Okay? Then last is yung radiation. So ito naman yung tatawag natin na kahit walang physical contact, walang uh, flow ng no, fluid, um, lagi siyang present. No? So in every object or every substance present siya na tinatransfer niya yung energy or yung heat trans yung heat through um, electromagnetic waves okay so pinaka magandang example pa nito is halimbawa we, you are um, sitting in front of a bonfire or around a bonfire uh, di ba alam natin si bonfire is um nagte-create tayo ng ng flame no si flame kahit di mo naman inawakan first hand pag um, tinutok mo yung yung palad mo doon sa harap ng flame nararamdaman mo yung heat sa palad mo okay so nararamdaman mo yung heat na yon without any contact or uh, first hand contact doon sa flame kasi gawa ng electromagnetic waves na nag-travel okay so yun yung sa radiation okay so dapat malinaw sa inyo yung difference nitong tatlong to okay and then now we will now proceed doon sa um, another connected topic sa kanya. So, yung una is yung specific heat. Okay? So, picture nyo yung scenario na to. So, nasa, nasa beach tayo. Then, yan, nakaharap tayo sa ocean. Okay? Nakikita natin meron tayong sand, tapos meron tayong a, a large area ng sand, no? Ah, ng, ng sea. Anong mapapansin nyo? Di ba, parehas silang uh, exposed sa sun. Okay? Directly exposed sila sa sun. So definitely, mas uh, parehas lang yung natatanggap na energy ni C tsaka ni, ni sand. Okay? Pero bakit ang nangyayari mas mainit si sun kumpara mo dun sa C? Okay? Yung reason daw dun is dahil sa specific heat. Okay? Dahil masyadong malaki yung 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 volume ng water o nung sea, mas uh, kailangan ng mas malaking um, set ng heat energy para ma maramdaman yung change in 
temperature niya. Unlike dun sa sun natin, since uh, uh, mas yung, yung molecular structure niya is um, mas madali siyang maapektuhan ng heat. No? Kaya ma mga raranasan natin na pag umapak tayo dun sa sun, mainit, then, uh, kapag nandun na tayo sa shoreline, mas lumapat ng sa atin yung water ng sea, malamig siya. Okay? Yun yung main reason daw kung bakit uh, ganun yung case niya is dahil dun sa tatawag natin specific heat. So ano daw ba yung specific heat? Bigyan natin ng formal definition. So si specific heat daw is uh, wait lang, naglag yung screen. Okay. Uh, um, may I know kung ano na yung naka-project sa kanila. Ayan. Okay? So, ayan. So, si specific heat. So, sabi, sa definition, si specific heat daw is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin. Okay? So, ibig sabihin, si specific heat daw is yung energy na kailangan ng isang substance para mag-increase yung temperature niya. Depending pa dun sa mass niya. Okay? Kaya yung unit of measurement niya, ang tawag natin ay joules per kilogram Kelvin or calorie per gram per degree Celsius. Okay? So meron tayo ditong common, um, common conversion na ang 1 calorie per gram per degree Celsius ay equals daw sa 4,186.8 joules all over kilogram over Kelvin. Okay? Then on the right side, yung table natin, as you can see, is a table for uh, specific heat ng common substances natin. Okay? So, yung unit niya is known as kilo, uh, joules, kilogram raised to negative 1, Kelvin raised to negative 1. So, ibig sabihin lang niya is joules Tapos, kilogram per Kelvin. Okay? So, same lang din itong nandito. No? Okay? Then, as you can see here, ang most common dyan na mga gagamit natin is si water. Okay? Which has a value of 4,180 joules per kilogram per Kelvin. Okay? So, later gagamitin natin itong values na to in solving yung example natin. Okay? Then now, Define naman daw natin yung tatawag na heat capacity. So, kung si specific heat is the amount, uh, again, of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 Kelvin, um, ito naman, ito yung heat capacity naman natin is yung um, amount of energy required to reach, uh, to increase yung ano natin by 1 degree saka ha maglalag so again specific heat is amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 kelvin okay tapos ang heat capacity is yung to raise yung temperature natin by 1 degree yun naman yung tawag sa heat capacity so in terms ng temperature tong heat capacity and it is um uh, uh, can be calculated using the product of the mass of the substance and its specific heat. So, si heat capacity is denoted as C. Then, product daw siya ng specific heat natin na tatawagin natin S multiplied ng mass natin. Okay. Medyo naglalag. Okay. So, sa connection ko siguro, no? Ayan. Ang unit natin ng specific heat is again joules per kilogram Kelvin. Okay? Ang mass natin is in terms ng kilograms. So pag kinansal natin, ang unit ng specific ng heat capacity is joule per Kelvin or joule per Celsius. No? So basta temperature lang yung nasa ilalim. Okay? Then now we have to relate that dun sa temperature natin. So, yung relationship ngayon ng heat, ng temperature, tsaka ng heat capacity. Okay? So, si heat natin, um, di ba, nangyayari, once na meron, uh, may, may dalawang body na magkaibang 
ang temperature or ang ang temperature niya ang tendency lagi is to give off may may merong body na magre-release ng energy tas merong body na mag-absorb okay so kakamero ng heat exchange so whatever yung na-release yun din yung ma-absorb ng kabilang body okay so makukuha natin to by getting the relationship ng heat temperature and heat capacity na i-represent natin by the formula q is equals to C times delta T. For in yung Q natin is yung heat exchange, yung palita ng heat and uh, ng heat transfer natin. Then yung C is yung heat capacity. Then yung delta T is yung change in temperature. So yung sa change in temperature is basically yung pagbabago from final and initial lang nung temperature natin. So using this formula, okay, Uh, since alam natin na ang formula ng C is specific heat times mass, ma-apply natin yung um, more practical equation natin na ito yung magiging final natin. Na ang Q natin is equal to specific heat times mass times yung delta T natin. Okay? So this will be our general formula for heat no? or heat exchange. Usually, sa ibang textbook or sa ibang references is um, designated as capital Q. No? Pero the same lang yun. Uh, as tama halaga, alam natin yung formula natin. Okay? So, specific heat times mass times change in temperature. Okay? So, to um, appreciate lalo itong formula to, we have to um, apply it on examples. No? First example natin, tinatanong how much heat okay, is needed to raise the temperature of 5 kilograms of water at 10 Kelvin. Okay? So, yung given sa problem natin, we have the mass of water which is 5 kilograms and then temperature of the water as 10 Kelvin. So, ang hinahanap sa atin is heat. no? So, ibig sabihin yung Q ang hinahanap sa atin. Formula natin is Q is equal to S m times uh, change in t so hindi naman na specify kung ano yung uh, magiging final temperature ang hinahat natin sa atin ay heat no so yung sa temperature since isa lang naman yung given na temperature as is na isa lang yung isa substitute natin okay so meron tayong given na mass meron tayong given na temperature ang wala sa atin is yung specific heat okay pero based sa ating formula as a table na presented earlier Okay. Si water is my specific heat na ang value ay 4,180 joules per kilogram per Kelvin. Okay. So, mula dun sa table. Okay. Specific heat daw is 4,180 um, joule per kilogram Kelvin. Okay. So we can now apply directly yung um, solution na, yung equation natin. SM delta T. So this will be 4180 joules per kilogram Kelvin multiplied by yung mass natin which is 5 kilograms. A change in temperature uh, 10 Kelvin. Okay? So cancel out natin yung Kelvin and kilograms na unit. Yung Q natin will be equal sa Two hundred nine thousand joules, or by using um, unit na ano natin uh, prefix, we have two hundred nine kilo joules. Okay, so this will be our um, value ng heat na required, no? Okay. Questions. Uh, example number one. Okay, thank you for the response. Okay, next, what is the temperature of a mixture if 0.4 kilograms of water at 85 degrees Celsius is added to 0.3 kilogram of water at 15 degrees Celsius in a polystyrene cup? Okay, so 
analyze natin yung scenario. So we have two um, sets of water na magkaiba yung temperature. Yung first given nating water, anong condition ng water na yun? Compare dun sa isa. Dun sa isa pang given. Tingin nyo. Anong klaseng tubig? Yung first given. So, ito yung first given natin. No? So, pwede nyo sabihin kong M1 natin, 0.4 kilograms, no? And then, yung temperature natin is 85 degrees Celsius. Ano yung 85 degrees Celsius sa tingin nyo? Mataas, mababa? Hot water. Okay. So, 85 degrees Celsius is indeed a hot water, no? Um, pero hindi siya boiling water kasi again, ang boiling point natin for Celsius is 100 degrees Celsius. Okay? So, Pero nasa almost ano na siya, no? boiling point. Kaya mainit yan compared dun sa another set ng given natin which is yung 0.3 kilograms na pag iaano natin yung temperature, 15 degrees Celsius lang siya. Okay? Which is, um, kung halimbawa titignan tayo sa thermostat ng aircon, hanggang 16 degrees lang yung sa aircon na pinakamalamig, no? So, mas malamig siya dun sa lamig na kayang ibigay ng aircon. So, 15 degrees. So, kung ipocompare, mas malamig tong um, second given nating water dun sa, compare dun sa una. No? So, pwede tawagin natin tong hot water to. Okay? Then, cold water to. Okay? So, T1, T2. Okay? Then, ano yung scenario natin? Ang gagawin daw is imimix natin sa isang cup yung dalawang water. No? I Kakameron tayo ng mixture. Ang hinahanap sa atin is ano yung temperature? Ano yung magiging temperature ng mixture kapag pinaghalo natin siya? Okay? So, halimba meron tayong cup ng... Meron tayong cup, no? So, halimbawa, ito yung uh, unang... Ito yung um, initial condition natin. C, um, 0.3 kilograms no, ng water. Ngayon, dadagdagan natin siya ng 0.4. Okay? So, ito si 0.4. Ngayon, yung initial temperature ng water is... Um, and then, yung magiging... Uh, final temperature ng mixture no is yung pinapahanap sa atin okay so kapag binuhos natin yung tubig dun sa mal yung mainit na tubig sa malamig na tubig ang mangyayari dun sa tubig kung halimbawa by logic lang tayo ano yung, ano yung, sa ang range papasok ngayon yung temperature natin anong value Sipin nyo ha, di ba? Mayroon tayong 0.3 kg sa water na malamig at 15 degrees. Ngayon, bubuusan natin ngayon ng tubig na mainit na 0.4 kg. So, between 15 degrees to 85 degrees, saan papasok yung magiging result nating water? Above 85, below 15, or in between. Okay, so tama si Mr. Chenza, no, na? Yung water natin will be lukewarm, no? So, kasi kung may malamig tayo, tapos may mainit tayong tubig, pag pinanggalo, magiging siyang maligam-gam, no? So, yung value niya will be in between. Okay? So, correct then, Mr. Javier. Okay? So, na yung water natin dapat greater than 15, pero less than 85, no? Kasi um, magmimix tayo ng tubig. So, ibig sabihin, meron na kagad kayong guide na dapat yung answer mo will not be greater than 85 or less than 15. Pag, pag lumampas doon o bumaba doon yung answer nyo, may mali sa computation nyo. Okay? So, yan. So, malinaw sa atin na magiging maligam kami yung tubig. Sino ngayon ang magbibigay ng heat sa kanilang dalawa? Yung mainit, yung malamig. Hello? 
Okay, si um, Okay, si uh, Miss uh, si Miss Capistrano, sabi niya mainit. Si Miss Servillosa mainit. Okay, si Miss Asenso mainit din. Okay? So, ang magi-give off ay yung mas mainit na temperature. Okay? So, hindi dahil mas madami siya. Okay? Pero dahil sabi nga natin do sa concept natin last time, kung sino yung mas mataas ang temperature, siya lagi yung nagre-release ng energy. Okay? So, no matter kung gaano kadami yung volume niya, lagi yung mag-release mag ng energy is yung mas mataas ang temperature. Okay? So, from, sabihin, malino tayo na si hot water yung mag-release, no? Tapos, anong, ilan, ilan yung matatanggap, yung ma-absorb ng malamig na tubig? Sa tingin niya. Kung mag-release ng tubig si, uh, kung mag-release ng energy si hot water, sa tingin nyo ba magiging equal yung value na matatanggap ni hot water? Yung ma-absorb niyang energy? Is it equal? Hello? Okay, para na-visualize natin. Okay, so hindi po. Uh, okay, so... Uh, siguro babalikan natin yung ano uh, balikan natin yung concept ng uh, ng energy no di ba ang sabi ta sa atin sa energy energy cannot be created nor destroyed okay so ibig sabihin ko nag-release ng energies ng certain amount si hot water dapat yung lahat ng ni-release niya ma-absorb completely ni cold water so ibig sabihin kung ilan yung amount release yun yung amount na ma-absorb. Okay? No less, no more. The same siya. Okay? So, pwede natin sabihin na yung heat na i-release, no? Will be equals dun sa heat na ma-absorb. Okay? Okay? Kamali na tayo dito sa equation na to yung energy marirelease is equal sa ma-absorb. Okay? Again, ang magre-release is si hot water. Okay? So, ibig sabihin dito ay si hot water to. And ito ay si cold water. Okay? Then, applying yung formula ni Q. Okay? Q natin is S M delta T. Okay? So, specific heat ng water times yung mass ng hot water times yung change in temperature niya. Okay? As dito, same naman water yung mixture natin, yung, yung substance natin. Tapos mass ng cold, tapos change in temperature. Okay? Si specific heat, pwede na natin cancel out to sa equation. No? Kasi same lang siya. Okay? Ngayon, si mass ng hot meron tayo. 0.4 kg siya. Okay? Yung change in temperature, ano yung magiging value natin? So, itong temperature of the mixture, pwede natin tawagin T-mix, no? Ang ba? Tawagin natin siya ng T-mix. So, para makuha natin yung change in temperature, edi from 85, no? Tapos alam natin na dapat mas mababa siya doon sa 85. Kaya ito yung ano niya. Okay? Then kay cold water, yung mass natin is 0.3 kilograms. And then yung magiging value natin dito is T-mix naman tayo minus 15 okay? degrees Celsius. Okay? Kasi si T-mix will be in between, no? Less than 85 and greater than 15 siya. Okay? Kaya ganyan yung, ganyan yung notation natin. Malinaw tayo doon. Okay? So, may question kaya before we proceed? Okay? So, ngayon i-ano lang natin. I-simplify lang natin. This will be distribute natin, 34 kilograms degree Celsius 
minus 0.4 kilograms T mix is equal to 0.3 kilogram T mix minus 4.5 degrees Celsius kilogram. Okay? Then combine natin yung same um, yung same unit. Okay? So this will be uh, paliitin ko lang na to. Okay. So this will be uh, 34 kilograms degree Celsius plus 4.5 kilogram degree Celsius equals 0.3 kilogram ng T mix natin plus 0.4 kilograms ng T mix natin. Okay. So we have 38.5 kilograms degree Celsius, 0.7 kilograms T-mix. Okay? Then para makuha si T-mix, divide lang natin both sides by 0.7 kilograms. Cancel out. Cancel yung kilograms. So matitirang value natin is yung Celsius. So 38.5 divided by 0.7, we have 55 degrees Celsius. Okay? So, ibig sabihin, upon, upon combining yung hot and cold water natin at the given temperature, yung magiging temperature ng mixture is 55 degrees Celsius. Okay? Question dito sa number 2. Clarification kaya? Okay na tayo, malinaw. Okay. Next, another example. Yung pinakamagandang application nung sa uh, pagsusolve ng specific heat is uh, yung, okay, main tanong. Bakit po naka-minus yung 0.4 kilograms? Uh, 0.4, 0.4. Nasaan? Ah, ito. Ito is naka-minus kasi ito pag uh, dinistribute natin dito. Naka-minus yung T-mix natin dito. Okay? Okay, thank you. So, yan. So, distributed to ah Kaya nagka-meron ng gano'n. Okay? Again, going back, yung... Um, pinakamagandang uh, application ng specific heat o yung theory nitong tatlong to is yung pag identify ng specific heat ng unknown material. No? So let's say for example dito sa problem natin, meron daw tayong unknown metal. No? Ngayon, papainitin natin siya to a certain degree uh, temperature as ilalagay natin siya sa tubig na may given condition. Then after noon, Mangyayari, tataas yung temperature ng tubig. Ngayon, pinapahanap is yung specific heat ng metal. Okay? So, kailangan ibigay ko sa inyo yung scenario kung paano na mangyayari yan. So, bawa, meron tayong unknown metal. So, let's see. Sabihin natin, uh, yung unknown metal natin, ayan. Okay? So, unang gagawin natin para ma-solve natin, kukunin natin yung mass. No? Winning natin sa... sa Sabihin natin, triple beam balance or kung saan man tayo nag-weigh. No? So, halimbawa, yan na. Nakuha natin yung weigh is 4.82 grams. Okay? Ngayon, kailangan natin siyang i-heat. No? Kailangan natin i-increase yung temperature. Paano natin magagawa yun? So, pinakamadali is, halimbawa, meron tayong beaker. No? Okay? So, meron tayong beaker. Tapos, Talagay natin sa loob yung ano natin, yung metal natin. Syempre kailangan may may liquid yan ano, may 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 fluid yan no? Para mas control natin. Tapos may temp, may thermometer lang tayo, no? Basta naka yan na. Nasa burner na yan. Okay? So hanggang mag-reach to nang ang temperature natin ay 115 degrees Celsius. Okay? Yan yung gusto nating mangyari. 
ngayon meron naman daw tayong uh, 35 ml of water. Let's say meron tayong cup dito, no? Or bucket, kung kung depende kung gaano siya kalaki. Okay? Ito yung bucket of water natin. Given, meron siyang mass na 35 ml or volume na 35 ml. Tapos ang current temperature niya ay 28 28.7 degrees Celsius. Okay? Ang mangyayari, 'di ba? Itong metal natin ngayon na reach na niya 115. Kukunin natin ngayon siya gamit ang tong doon sa beaker. Okay? Pagkuha natin nung tong nung 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 metal doon sa doon sa beaker. Di, yan, hawak na natin. Ba, nasa tong na natin. Ngayon, ah sige, i-alis natin. Ba, mainit na siya. Yan, i-move natin. Ayun no? ililipat natin ngayon doon sa dito sa tubig natin, no? Yan, nilipat natin ngayon sa tubig natin. Ngayon, nung nilipat natin sa tubig natin, yung mismong metal natin, ang nangyari daw dun sa tubig is, nag-change siya ng temperature. Okay? Nag-change siya, nag 34.5 degrees Celsius. Okay? So, ngayon, pinapahanap yung specific heat ng metal. Okay? Dito sa condition natin sa pangalwa, ano yung mapapansin natin? Nagka meron ng transfer ng heat, no? So alin ang nagbigay ng ang nag-release ng ang nag-release ng heat? Si metal o si water? Okay? So hopefully sana lahat metal lang sagot, no? Kasi metal yung nag-give off ng heat. Kasi mas mainit yung mas mataas yung temperature niya. Okay? So, kung meron siyang ni-release na heat, si water ay i-absorb niya yung heat. Okay? Which is the same din ng value. Okay? So, ngayon mangyayari, meron ulit tayo nung uh, Q release, no? Tsaka Q absorb, no? Okay? Ngayon, ang nag-release sa atin ay si metal. Okay? And ang absorber natin ay si water. Okay. Ngayon, pag ang ginamit kong Q ay si yung kay metal, ano magiging problema natin? Bawa yung kay metal. Problema natin is wala tayong value ni S. Kasi yun yung unknown ng problem. Okay? So, ang kailangan natin gamitin is yung Q ni water. Okay? Then kung ano man yung Q ni water, yung heat na i-absorb ni water, okay? Yun yung big sabihin ni release ng metal. Okay? So same formula SM delta T. Si S alam natin again na 4180 uh, joules per kilogram Kelvin. Okay? Pero ang unit ng ano natin na uh, ng given natin yung mass natin is is 35 um, mass ng water natin is 35 ml no ilang grams ang 35 ml if you can recall sa Dati nyo. Anong conversion ng ml to grams? Meron nakakatanda kaya? ml to grams? Okay. So, uh, tama no? Tama Mr. Degancia and uh, Ms. Capistrano and Ms. Atienza no? Same lang no? 1 ml is equals equals to 1 grams, okay? Mr. Man and Mr. Villanosa, okay? So, if you mean 35 ml is also 35 grams, okay? So, in conversion natin, 1 ml is equals to 1 grams, okay? So, yun yung mass natin dito. So, we have 35 grams, 
Okay? Then yung change ng temperature natin, nung sa water, ang nangyari ay 34.5 siya nung una, ah, nung, nung final, tapos yung initial niya ay 28.7. Okay? Pero kailangan natin iparehas yung unit. Joule per kilogram, Kelvin yung unit natin ng specific heat. Balikan natin yung slide kanina. Okay, saan na yun? Okay, ito. Meron tayong conversion na 4186.8 joules kilogram per Kelvin is equals to 1 calorie gram degree Celsius. Okay, so gamitin natin yung formula ngayon. So, convert natin yung given natin na 4186.8 joule per kilogram Kelvin times ng 1 calorie per gram Celsius. Okay? So, ito will cancel out. Yung gram natin will cancel out. Then, yung Celsius natin will cancel out. Okay? So, yung heat na answer natin, ano magiging unit? Matitira sa atin ay calorie. Okay? In calorie yung unit natin. Okay? So, solve natin. 4180 times 35 times difference nung 34.5 at 28.7. Then, divided by 4186.8. Okay? So, we have 202.67 calorie. Okay? And then we have to get yung relationship ng calorie with joules. Okay? So, anong relationship ng dalawa? 1 calorie is equals to 4184 joules. Okay? So, pag minultiply natin, 1 cal, 4184 joules, Okay. So we have 847 972.52 joules or yung value natin will be 847.97 kilo joules. Ito yung um, water absorbed natin. Okay? Yung yung heat absorbed natin. Okay? So, kung meron na tayong value ng heat absorb, pwede natin ngayon ma um, heat absorb no? equals natin sa 847.97 kilojoules equals yun doon sa na-release ng metal. Okay? So, yung Q ng metal equals S times M times delta T. So, Q, Q ng metal natin is 847. 7.97 kilojoule is equals to S, yung unknown natin. Then, yung mass natin ng metal is 4.82 grams. And then, yung temperature natin is from 115 degrees Celsius naging siyang 34.5 degrees Celsius. Okay? So, Uh, solve natin, S will be equal to so 847.97 divide 4.82 times yung difference ng 115 at 34.5 we have 2.185 kilojoule ang unit natin is gram degree Celsius okay, so kung ito yung nasa choices na unit pwede nang sagot to Pero yung sa specific heat table natin kanina, ang unit niya is joule, kilogram, kelvin. ba? So, iparehas lang natin. Okay. Delay pa din ba? Wala pa naman akong sinusulat pa ulit. <laughs> okay. So, kita na ba yung value ng S na 2.185? Kita na po. Yes, po. Thank you. Uh, so, i-gawin natin ngayong joules per kilogram per Kelvin. Okay? So, yung conversion natin kanina, 
is ito, no? So, gawin natin. So, dapat maging calorie muna itong ano natin. Okay? So, multiply natin to ng 1 kilo joule, 1,000 joule. And then, gagawin natin calorie. So, um, 1 cal is equals to 4184 joule. Okay? So, yung magiging answer natin ngayon dito will be in calorie, gram, degree Celsius. Okay? Cancel to. Can, uh, cancel yung joule. Okay? Yung calorie, hindi. Okay? So, 2.185 times 1,000 divide for 184. We have point 0.522 calorie gram per Celsius. Okay? Then, i-convert natin. So, 0.522 calorie gram per Celsius. Yung conversion natin kanina. Okay? Ito. So, dapat nasa ilalim siya ngayon. Yung 1 cal gram celsius natin 4184 ah uh, 4186.8 um joule per kilogram kelvin okay cancel cancel to so times 4186.8 we have 2186.46 joule per kilogram Kelvin. So, this will be the specific heat of our unknown metals. Okay? So, kung check natin yung table kanina, 2186, no? Tingnan natin kung nandun siya sa table. No? 2186, wala, no? Ah, wait natin yung slide. Medyo na dead delay. Okay? So, sa table natin, wala tayo ng ibang details ng ibang substance, no? So, 239 na agad yung kasunod. So, 2186. So, somewhere sa between ice and sea water yung, yung substance natin. Okay? So, since unknown metal nga siya, at least nakuha natin yung specific heat capacity niya by uh, using yung method na ginawa dito sa problem na to. Okay? Question for example number 3. Hello. Okay. Okay, kain na. Okay, so I hope sa na tunay no. Again, your examination is next week. Okay, ah, tinatanong ako may question kaya na as much as possible. Okay, next. Yan. Punta tayo ngayon don sa phase changes natin. Okay. Okay. I-discuss lang natin yung phase changes natin. So, yung common uh, basic um, uh, types of matter natin, di ba? Is yung solid, gas, and liquid. Okay? So, may other terms kung yung pag-change ng, ano niya, ng form niya. From solid to liquid, liquid to gas, and gas to solid. Okay? So, waiting lang yan. So, ang tawag daw kapag yung from solid state natin pupunta sa liquid is melting. Okay? So, in other textbook, ang tawag sa kanya is fusion, no? Okay? So, tawag sa kanya is fusion. So, pag nakita nyo yung fusion yung term, ibig niya sabihin is nagme-melt yung ano natin solid uh, substance natin into liquid okay then kapag freezing naman daw is kapag from uh, baliktad na process from liquid to solid so other term for freezing is solidification okay Okay, 
I'm waiting for the slide to catch up. No? Um, okay. uh, stop share ko nga lang muna. Ibalik. Yan o. So, yun yung sa solid to liquid. Paano naman pag liquid to gas? So, kapag liquid to gas, so mangyayari, um, di ba usually uh, nangyayari sa kanya is through presence ng heat. No? Bawa i-boil natin yung water. Bawa liquid yung water. Um, kapag nag, uh, nag -boil, nasa boiling point na siya, nag-change na siya sa steam. No? Nagiging steam na siya, so ibig sabihin gas na siya. Yung tawag sa kanya is evaporation or vaporation lang. Okay? Then kapag gas to liquid, condensation naman siya. Sa so, kailan siya nangyayari? Mag ang example niya is sa limbawa may cover uh, yung sa rice cooker natin, then may cover tayo ng rice cooker. Di ba pag malamig na yung kanin natin, makikita nyo pag kinikinig niyo yung cover, may moist part siya, may mga droplets ng water. Kasi yung steam na nandun sa kanya nung kumukulo pa siya nung uh, nung nag in in pa lang yung kanin, uh, na-convert na siya into liquid ulit. Okay? Kasi nag-change na yung temperature niya. Kumbaga, yung mga nag-break na, mol uh, na, na molecules ng hydrogen and oxygen uh, is nag-band ulit sila, kaya naging liquid ulit siya. So, kaya naging condensation yung process niya. Okay? Then, ito yung sa, sa mahirap... Um, Mahirap i-achieve pero possible is from solid to gas and gas to solid. So pag sinabing solid to gas, ang um, phase change ng tawag sa kanya is sublimation. Then kapag gas to solid, deposition naman siya. Okay? So be mindful lang dun sa mga terms na yan kung paano siya different with each other. Okay? Ang mas malagang malaman ninyo is yung tiyatawag nating latent heat. So ano naman yung tiyatawag na latent heat? Latent heat daw yung tawag dun sa energy given out or absorbed by a substance para mag-change siya ng, ng state no? from one phase to another without any change in temperature. Okay, so mamaya may, mayroon tayong diagram pa to explain that. So ano naman daw yung latent heat of fusion? Latent heat of fusion, so again, as said earlier, pag sinabing fusion, melting siya. Tapos latent heat, so ibig sabihin, ito yung amount of energy required no to melt uh, let's say ang substance natin is water yung solid ice into liquid water okay so melting of solid ice to water then latent heat of vaporization naman yung tawag sa kanya o ito yung energy required to um to change phase yung water into steam Okay, without change in temperature. Okay? So, saan natin pwede apply ito? Pwede natin apply ito sa tinatawag natin uh, latent heat diagram. Okay? So, yung latent heat diagram, it, ganito yung itsura niya. So, yung x-axis natin is yung pertaining dun sa heat na present or ina-add natin heat. Then, yung y-axis natin is yung temperature natin. Okay? Tapos, um, ito is latent heat siya ng water. So, process to nung sa water. No? Um, let's say, meron tayong given example. Meron tayong cube of ice. No? So, kung solid ice siya, saan, mga ilan dapat yung ano niya, temperature niya kung ice siya? Kung ang, ang, ang substance natin ay ice. Anong value kaya dapat nung ano natin? nung temperature natin kung ice ang pinag-uusapan natin Ano ba ang freezing point ng water? Okay? Mag-start siya mag-freeze sa, sa zero degrees, no? So, zero degree po. Pwede pwedeng yung ano natin, yung ice natin is less than zero degrees, no? Sabihin natin 
meron tayong water na negative 10 degrees, no? So sabihin ko negative 10 degrees to. Okay? And then kailan siya magme-melt? Bawa nilagyan natin ng heat, nag-introduce tayo ng heat sa kanya. Bawa binilad natin sa araw, so may heat na papasok, no? Mangyayari, pag may heat, tataas yung temperature natin. So from negative 10 degrees Celsius, sa so tingin niyo anong point to? Mag-start yung melting natin. Anong temperature? From So kung kailan siya nag-start mag-freeze, doon din siya start mag-melt, no? Ibig sabihin ito ay sa 0 degrees. Okay? Pagdating niyo sa 0 degrees, hindi naman bawa yung ice natin. Nakita natin, di ba? Once na nag-0 degrees na siya, hindi naman siya biglang mag-turn into water na lang bigla. At a snap of a finger. Okay? Yun ang iyari sa kanya. Meron siyang certain uh, uh, amount needed na bawa certain heat or uh, uh, prolonged exposure para completely siya mag-transform into liquid. Okay? So yung 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 prolonged exposure sa heat na yun o yung additional heat energy na yun, yun yung sinasabi natin, ito yun, yung latent heat of fusion natin. Okay? So ibig sabihin, hindi man magbago yung temperature niya from zero, no? Dito kasi solid pa siya eh. Dito sa uh, nakikita niyo ba yung pointer ko? Wait lang. Okay? Dito kasi sa point na to, solid pa siya eh. Tapos para siya mag-transform fully into liquid, kailangan magdagdag ka pa ng heat, no? Or isa case nga natin, prolonged exposure pa dapat sa sun. Okay? Yung, yung ginugugol niyang heat dito, yung nare-receive niyang prolonged heat dito, pero hindi nagbabago yung temperature niya. Ang tawag doon, latent heat of fusion. Okay? So ito yung amount of energy required para ma-reach na yung yung baseline na maging liquid na siya. Okay? So, once nandito na siya sa point na to, dito sa boundary, na to, additional heat na matanggap niya, magiging na siyang liquid. Okay? So, ibig sabihin, hanggang saan, anong, hanggang anong temperature para masabi natin uh, ma-achieve na niya yung ano, optimum liquid state niya. Anong temperature kaya? Any idea kung anong anong temperature natin? Okay, let's see. Okay, so tama no? Mr. Legancia and Mr. Pagkatipunan. 100 degrees. Okay? Kasi ito yun naman yung start na kumukulo na siya kasi boiling point na yun. Okay? So, si liquid natin, gusto na niya mag-change ulit ng phase. Gusto naman niya ngayon maging gas. Okay? So, at 100 degrees Celsius, mag-start na siyang mag-change ng phase. Ngayon, kailangan niya ng prolonged period ulit dun sa temperature na yun. Pero kailangan niya ng additional exposure ng heat. Okay? yung yung prolong um, heat na yon na energy na required niya yun yung tinatawag nating latent heat of vaporization okay so ibig sabihin yun yung amount of energy na required niya para ma-achieve niya yung pagiging gas state niya okay so once nandito na siya sa point na to mag-start na siya maging steam yung water natin Okay? So, yan yung relationship ng latent heat of water natin. Okay? So, from solid, pupunta siya doon sa zero degrees natin, wherein kung saan mangyayari yung latent heat of fusion. Then, after some time, after na satisfy na niya yung energy required niya. Sa water, meron tayong given dito, yung 3.34 times 10 raised to 5 joules per kilogram. Yan yung energy ng kailangan niya para mag mag-change siya to liquid. Okay? 
So, yan yung additional energy na kailangan niya. So, yung ibang unit niya, 80 kcal per kilogram. Okay? Then dito, pagdating dito sa liquid, kailangan naman yung is 22.6. Okay? Times 10 to the 5th joules per kilogram. So, ito naman yung kailangan niyang energy para mag-change siya into gas. Ano ang papansin nyo sa value natin? 540 yung sa uh, vaporization, tapos 80 lang yung sa um, sa fusion. Ibig sabihin, 7 times o 7, uh, almost 7 times na energy, heat energy yung required mo para ma-change lang yung liquid into gas. Okay? So, mas madaming energy yung kailangan mo. Yun yung rason kung bakit, halimbawa, di ba, pag naglulu, kung nagluluto man kayo, meron kayong um, lutuan, tapos di ba may takip. Pag bukas mo ng takip, may usok. Natamaan si braso mo, si ano mo, si kamay mo. Anong pakiramdam? Di ba, mahapde, masakit. Kasi, yung heat na yun is produced by a very large amount of heat energy. Kaya, mas masakit yung 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 paso ng usok lang kumpara mo dun sa paso ng mainit na tubig bawa ano lang um, natapunan ka lang ng mainit na tubig okay kasi para maging steam yun uh, masyado mataas na heat energy yung kinailangan niya na yung heat energy na yun pinapasa ngayon sa yun ng steam kaya nakakasunog siya ng balat Okay. So, yun yung um, explanation nitong graph na to. Okay? Maliwanag tayo doon. Question kaya before we proceed sa example? Yeah, po, sir. Okay, so sana maliwanag talaga no na yun lang kasi minsan tataka tayo but but tayo napapaso pag halimbawa na usukan lang naman tayo, hindi naman di naman tayo directly um, lumublob dun sa tubig na kumukulo. Pero yung nausukan lang tayo, masakit pa rin siya. Okay? So, dahil yun dito. Kasi mas mataas na heat energy yung kinakailangan niya para mag-convert siya from the liquid phase papunta sa gas phase. Okay? So, okay? So, sana gamitin natin sa example to para alam natin kung paano gagamitin to sa sa ano sa real life situation naman no okay so sige apply natin sa example okay so example number one. how much energy daw is required to heat yung 35.3 grams of water from negative 20 degrees celsius to 115 degrees celsius okay so, given sa atin is yung specific heat ng ice, specific heat ng water, tapos specific heat ng steam. Okay? So, ang pinatanong, gano'ng kadaming energy yung required? No? Heat energy para makonvert yan. So, kung base dun sa graph natin kanina, so, again, yung graph natin, ito is yung temperature, Yan ito yung uh, heat natin. Okay? So, yung graph natin, mabawa mag-start ulit tayo sa lowest um, temperature natin, negative 20. Okay? So, dito, ito yung starting point ng um, nung problem natin. No? Then, at para makuha natin yung sa um, yung phase na mag-change na sa liquid, no? Kailangan natin ng 0 degree Celsius. Okay? So, ibig sabihin, mula dito sa 20 degree Celsius, mag a tayo ng heat sa kanya, papunta dito sa sa 0 degree Celsius natin. Okay? And then, pag nandiyan na tayo sa 0 degree Celsius na yan, kailangan natin ng certain amount of heat. No? na hindi natin change yung yung temperature pero kailangan for long exposure na no? dagdagan natin yung heat 
Okay? And then, kailangan natin ma-reach ngayon, nasa liquid state na siya, kailangan natin ma-reach ngayon yung 100 degrees Celsius. Okay? So, yung 100 degrees Celsius is ito, sa point na to. Okay. Waiting for the diagram. Okay. Then, kapag nandiyan na tayo sa 100 degrees Celsius, kailangan ulit natin ng prolonged heat para mag-change ulit tayo ng phase. No? Okay. Na para ma-achieve natin yung required sa problem na 115 degrees Celsius. Okay. So, yan yung kailangan natin. Ang tinatanong ngayon sa problem is, anong value ng heat yung required to achieve yung point na yun? Okay. So, ibig sabihin, um, extend lang natin to. Okay. So, Anong value ng uh, total uh, heat yung kailangan natin doon sa point na yon para ma-achieve natin yung 115 degrees Celsius. Okay? So, ibig sabihin, dito sa first ano, point natin, kailangan natin yung, um, ener yung energy para mapunta tayo doon sa point 1. Then, kailangan natin yung energy para mapunta doon sa point 2. Okay? Then, energy papunta doon sa point 3. Okay. Then, sa point 4. And then, sa point 5. Okay. So, ibig sabihin yan, pag pinuroject natin, So, kailangan ko yung, kailangan natin ngayon itong heat dito sa Q1, heat nitong Q2, heat nitong Q3, heat nitong Q4, and heat nitong Q5. Okay? So, ang kailangan natin is yung Q total, which is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and Q5. Okay? So, yan yung kakalculate natin. Ngayon, Q1 muna tayo. Si Q1 o yung heat 1 natin can be calculated using yung formula natin na ginagamit na S, M, Delta, T. Okay? Yung specific heat natin dyan, since starting tayo sa ice, may given tayo yung specific heat ng ice. Dito, na 2.06. Okay? So, gamitin natin yon 2.06 Joule per gram Celsius. Multiplied yung mass na given natin, 35.3 grams. Okay. Um, change in temperature natin is 0 minus 20. Okay. Degree Celsius. So, cancel out lang natin yung Celsius, then yung grams. So, yung Q1 natin is equal to 2.06 times 35.3 times 20. So, we have 1454. 0.36 joules. So, ito yung Q1 natin. Okay? So, next is yung Q2 natin. Okay? So, si Q2 natin, si Q2 natin ay equal siya dun sa position ng latent heat of fusion natin. Okay? Na... Since water naman tong given sa atin, no? Meron na tayong value. Ito. Mula dun sa figure natin kanina. Okay? Ito yung um ito yung latent heat of fusion na value. Joule per kilogram yung value niya. So para maging kilogram uh, maging joule lang siya, kailangan lang natin siyang i-multiply dun sa total mass na i i-gagamitin natin. Okay? 
So, 3.34 times 10 to the 5th Joule per uh, ano nga yung unit na kanina? Kilogram. Okay. Pero yung unit natin is in uh, gram. Okay. So, divide lang natin ng 1 kilogram over 1,000 gram. Okay. So, this will be 334 joule per gram. Okay. Then, multiply natin yung mass na 35.3 grams. Okay. So, yung Q2 natin, yung amount, yung heat needed to uh, change yung form natin, solid form natin into liquid is 11790.2 joules. Okay? So, ito yung Q number 2 natin. Okay? Q number 3 is the same ng formula ng Q1. SM delta T. Yung S natin ngayon, since liquid form na siya, Um, ito na yung gagamitin natin, yung sa water na. Okay? So, 4.18 joule per gram Celsius times yung mass natin na 35.3 grams. Then, yung change in temperature natin is from 0 to 100, no? So, 100 degrees Celsius minus 0. Okay? Cancel yung Celsius, cancel yung gram. Q3 natin is equal to 4.18 times 35.3 times 100. So we have 14755.40 Joule. Okay? So yan yung Q3 natin. Next. Last two. Okay? So yung Q4 natin. Q4 equals dun sa latent heat of vaporization natin. So, kung ano yung latent heat na value mula dun sa table natin, 22.6, no? So, 22.6 times 10 to the 5th joule over kilogram. Multiply lang lang natin ng 1 kilogram over 1,000 gram. Tapos, multiply natin dun sa 35.3 grams natin. Okay? So, Q4 natin is equal to 0.6 raised to the, um, over 1,000 times 35.3. So, 79,778 joules. Okay? Last, Q5 natin equals to SM delta T natin. Yung S natin ngayon is, ang state natin ay steam na siya ngayon. Okay? So, yung S natin ngayon ay sa steam na. So, 2.02 joule per gram Celsius times yung mass natin na 35.3 grams multiplied by yung temperature natin na 105 minus 100 degrees Celsius to degrees Celsius grams, grams. And we have Q5 is equal to 2.02 times 35.3 times 15. So, we have 1,069.59 joules. Okay? So, to get yung Q natin na total, just get yung addition nung tat nung lima. Okay? So, 79,778 plus 14,755.4 plus 11,790.2 okay? plus 1454.36. Okay. Final answer should be 108,847.55 joules or 108.85 kilojoules. Okay. So that will be the amount of energy required to convert to negative 20 degrees to 115 degrees Celsius ng 35.3 grams of water. Okay. Question? Uh, 
Hello? Connected pa ba ako? Hello? Wala na po. Wala na po. Q2. Okay? Sa Q2 ito. Kung nakadepend yung i-convert sa kilojoules, Um, depende naman pero para ma-present ma lang natin ng mas maliit yung value kaya tayo gumagamit ng prefix no? so kung limbawa multiple choice question nakalagay ito, depende sa choices kung naka kilojoule o joule pero both unit naman is accepted okay Okay. Another example before we end. Um, or may class na kayo. May class ba kayo after natin? Meron. Ah, meron. Ah, sige. Um, itong example na to is discussed dun sa recording nung other section kaninang umaga. So, um, please watch na lang yung video. I-upload ko din sa Neo LMS nung section earlier discussing yung pag-solve dito sa example number 2 ng latent heat and discussing also itong part ng thermodynamics okay which is mainly uh, definition and uh, yung loss lang natin okay so kanina natapos namin lahat to kasi nag overtime din kami pero if you have any uh, any other concern with uh, Beside dun sa hindi natin na-discuss na sample tsaka ito, uh, I guess you can watch yung video na, na ginawa namin kanina. Okay? Okay po. Okay? So this ends our lesson for today. So thank you for...